हेलो डियर एवरीवन मैं हूं संजय राय भट्ट और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एस में टुडे वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास एट दैट इज रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट तो लेट्स वी स्टार्ट नेचर हैज बेस्टोर्ड अपॉन आवर मदर अर्थ विद लार्ज वेराइटीज ऑफ रॉक्स सोयल्स मिनरल्स वेजिटेशन एनिमल्स इटीसी तो यहाँ कहा गया है कि इस पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ दिया है जैसे रॉक्स सोयल मिनरल्स वेजिटेशन एनिमल्स ये सारी चीजें हमें नेचर से प्राप्त हुई है इन सारी चीजों का यूज हम पृथ्वी पर रखकर करते हैं वी यूज दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डे टू डे नीड्स और इन उपहारों का इन गिफ्ट्स का जो हमें नेचर ने दिया है इन गिफ्ट्स का यूज हम अपने डे टू डे दैनिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को उन नीड्स को पूरा करने में करते हैं जैसे वी नीड एयर टू ब्रीद हमें हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए वाटर टू ड्रिंक पीने के लिए हमें पानी यूज करते हैं हम लोग एंड फूड टू ईट और भोजन का यूज हम लोग खाने में करते हैं वी गेट ऑल थिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दी अर्थ और ये सारी चीजों को हम लोग अर्थ से पृथ्वी से प्राप्त करते हैं हेंस ऑल दी थिंग्स ऑन अर्थ विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट आर नोन एज रिसोर्सेज यहाँ पर रिसोर्सेज की डिफिनेशन दी गई है रिसोर्सेज किसे कहा जाता है इसके बारे में यहाँ कहा गया है यह डिफिनेशन है तो इसको इसकी क्या डिफिनेशन है कि वे सारी चीजें जो हमें पृथ्वी में मिलती है इस प्लानट में इस ग्रह में हमें मिला है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जिसके कारण हमारी यहाँ पर एग्जिस्टेंस है यानी हम पृथ्वी पर रहने लायक हैं पृथ्वी पर हम जीवित हैं जिंदा हैं तो इन्हीं सारी चीजों की सहायता से है और यही ये जो सारी चीजें हैं जिनकी सहायता से हम इस प्लानट पर इस अर्थ पर एग्जिस्टेंस कर रहे हैं जीवित रह रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं इन्हीं चीजों को रिसोर्सेज कहा गया है इवन आगे कहा गया है कि इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर एज अ रिसोर्स और यहाँ कहा गया है कि यहाँ तक कि मानव जो है ह्यूमन जो है मनुष्य जो है वह भी एक रिसोर्स है क्यों रिसोर्स है बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एन एसेट क्योंकि मानव भी मनुष्य भी एक संपत्ति है एक एसेट है इट इज ओनली विद हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट दी अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड और हमारे पास जो अदर रिसोर्सेज है उन रिसोर्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है यह मानव पर डिपेंड करता है मानव के स्किल पर मनुष्यों की कुशलता पर स्किल पर कि हम कितने डेवलप्ड हैं हम कितने टेक्नोलॉजी कल एडवांसमेंट हैं तो जितने हम स्किल होंगे जितना मनुष्य स्किल होगा उतने अच्छे तरीके से वह दूसरे रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर पाएगा दूसरे रिसोर्सेज को यूज कर पाएगा इसके लिए ह्यूमन को भी एक रिसोर्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है ह्यूमन भी एक रिसोर्स है नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ सी द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ कि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नैदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट ऑफ दर्ल्ड नॉर स्टेटिक ओवर द ईयर्स तो यहाँ कहा गया है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं यानी कि मनुष्यों की जो नीड्स हैं आवश्यकताएं हैं वांट्स है ये कभी भी पूरे संसार में एक जैसी नहीं रही है यानी अलग अलग संसार के अलग अलग जगहों में वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस में मनुष्यों की आवश्यकताएं अलग अलग होती है और नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि नॉर स्टेटिक ओवर द ईयर्स और ऐसी भी बात नहीं है कि सालों भर हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह रुकी भी रहती है वह थमी भी रहती है यानी और हमारी आवश्यकताएं नहीं बढ़ती हैं तो कहने के तात्पर्य यहाँ यह हुआ कि हमारी आवश्यकताएं समय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं नाउ सी द नेक्स्ट लाइन दे जनरली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द सोसाइटी और हमारी जो आवश्यकताएं हैं नीड्स है ये सम, समय के साथ साथ जिस प्रकार से समाज में बदलाव आता है सोसाइटी बढ़ती है इस प्रकार से हमारी बदला हमारी जो आवश्यकताएं होती है हमारी नीड्स जो है उनमें भी बदलाव आता है चेंज आता है नाउ यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि इन एंशियंट टाइम्स यानी प्राचीन समय में इन एंशियंट टाइम्स इम्फेसाइज वॉज मेनली गिवेन ऑन सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स सच एज फूड क्लोदिंग एंड शेल्टर यहाँ कहा गया है कि जो प्राचीन समय के लोग थे उनकी आवश्यकताएं बहुत ही लिमिट लिमिट थी 
बेसिक आवश्यकताएं यानी जो बेसिक नीड्स थे जैसे फूड क्लोथ और शेल्टर यानी जिसे हम लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान तो पहले जो प्राचीन समय के जो लोग थे उनकी आवश्यकताएं क्या थी रोटी कपड़ा और मकान विच वॉज नाउ सीधा नेक्स्ट लाइन विच वॉज डिराइव फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट तो ये जो उनकी आवश्यकताएं थी ये इन आवश्यकताओं को पूरा कहाँ से करते थे इन आवश्यकताओं को इन नीड्स को वे लोग पूरा करते थे जंगल से यानी नेचुरल नेचुरल प्रोसेस से नेचुरल तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे क्लोदिंग के लिए वे लोग पेड़ के छाल से का यूज करते थे फूड के लिए फल फूल का यूज करते थे और रहने के लिए वहीं जंगल से लकड़ी काट कर घर बना करके या पेड़ों पर ही रह जाते थे तो अपनी आवश्यकताओं को वे नेचुरल तरीके से पूरा करते थे रोटी कपड़े और मकान की लेकिन सीधा नेक्स्ट लाइन इवन टूडे दी पिगमीज ऑफ अफ्रीका इट एडिबल प्लांट्स रूट्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड हंट्स एनिमल यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि हालांकि आज भी विश्व में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है अफ्रीका का एक अफ्रीका की एक जाति है पिगमीज जो आज भी जंगलों पर डिपेंड है नेचुरल तरीके से वो लोग जीते हैं प्लांट्स से ही अपने भोजन को इकट्ठे करते हैं लेते हैं रूट्स खाते हैं फ्लावर्स फ्रूट्स सारे चीज़ों की व्यवस्था वे जंगलों से ही करते हैं फॉरेस्ट से करते हैं और एनिमल का शिकार भी करते हैं जानवरों का शिकार करते हैं तो इस प्रकार से वे अपना जीवन आज भी प्राचीन तरीके से जी रहे हैं लेकिन इन एडवांस सोसाइटीज आज जो हमारा एडवांस समाज है एडवांस सोसाइटी है ग्रेटर एम्फेसाइज इज लेड ऑन दी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग दी मल्टीफेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लेकिन आज का जो आधुनिक समाज है आधुनिक जो लोग है एडवांस लोग है एडवांस समाज है ये रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं किस लिए फॉर सेटिस्फाइंग दी मल्टीफेरियस नीड्स हमारी जो बहुत तरह की आवश्यकताएं हैं हमारी जो बहुत तरह की इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास आज का समाज आज के जो एडवांस लोग हैं वे करते हैं नाउ सीधा थर्ड एंड द लास्ट पैराग्राफ तो यूटिलिटी एंड वैल्यू यहां कहा गया है कि यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस यहाँ कहा गया है कि जो रिसोर्सेज यानी स्रोत जो रिसोर्सेस है संसाधन है इनकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता और इनका जो वैल्यू है वह प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम डिफरेंट होता है यानी हो सकता है कि एक जगह जिस चीज़ की आवश्यकता हो यूटिलिटी हो दूसरे जगह न हो ऐसा होता है जैसे अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट एलोंग दी रिवर वैलीज पुरानी जो सभ्यता का विकास हुआ था वो कहाँ हुई थी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि नदी घाटी सभ्यता जो नदी के किनारे लोग रहना शुरू किए थे वहीं पर सभ्यता का विकास हुआ था सिविलाइजेशन का डेवलप डेवलपमेंट हुआ था कहाँ पर नदी घाटियों के किनारे किनारे नदी के किनारे किनारे वाई क्यों एज दे यूज वाटर फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स क्योंकि लोग नदी के पानी का यूज सिंचाई के लिए करना चाहते थे सिंचाई के लिए करते थे इसीलिए नदी किनारे वो लोग बसना शुरू किए लेकिन अब हम कंपेयर करते हैं आज के टाइम से मॉडर्न टाइम से नाउ सी द लाइन तो नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जेनरेटिंग एनर्जी लेकिन आज का समय आज के समय में नाव अडेज में क्या ह्यूमन वाटर वाटर का यूज क्या कर रहे हैं रिवर वाटर का यूज तो जेनरेटिंग एनर्जी यानी बिजली उत्पन्न करने का काम में ला रहे हैं इरिगेशन सिंचाई भी कर रहे हैं नेविगेशन नाव भी चला रहे हैं नेविगेशन के पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है एंड इंडस्ट्रीज और उद्योगों के लिए भी इंडस्ट्रीज के लिए भी रिवर वाटर का यूज किया जा रहा है इस पेज में एक डू यू नो सेक्शन है जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर लिखा गया है कि ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है यदि हम हद से ज्यादा अधिक से अधिक ज्यादा इरीगेशन करते हैं ज्यादा सिंचाई करते हैं वह भी फसलों के लिए नुकसानदायक होता है अधिक सिंचाई करने से इरिगेशन करने से वाटर लॉगिंग हो जाता है वाटर लॉगिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि पानी का जम जाना तो पानी के जम जाने से भी फसल खराब होती है यानी वाटर लॉगिंग सोयल को इनफर्टाइल भी बना देती है मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है नाउ सेकंड टॉपिक दी गई है सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दी गई डू यू नो में कि रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स यहाँ कहा गया है यदि नौका विहार जो नाव चलाने का काम होता है नेविगेशन का जो काम होता है वह किस प्रकार का कंडीशन होना चाहिए 
तो नदियों के जहाँ पर मिडिल एंड लोअर कोर्स होता है यानी जहाँ पर समतल भूमि होती है पानी का बहाव फ्लो जो है बहुत अधिक तीव्र नहीं होता है बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता है वहीं पर नेविगेशन की जा सकती है तो फर्स्ट पेज यहाँ पर ओवर होती है सेकेंड पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं विश यू ऑल द बेस्ट थैंक्स हैव ए नाइस डे